సముద్రం దానికి ఆనుకుని ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో గురువారం ఉదయం అల్పపీడనం ఏర్పడింది ఇది వెంటనే తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడింది వాయుగుండంగా మారి తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తుఫానుగా బలపడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది దీనికి ఫణిగా నామకరణం చేస్తారు ఇది శ్రీలంక తూర్పు తీరం దిశగా పయనించి ఏప్రిల్ ముప్పై ఉత్తర తమిళనాడు తీరం దిశగా రానుందని పేర్కొంది అయితే తుఫాను తమిళనాడుకు దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత దిశ మార్చుకుంటుందని ఆర్టీజీఎస్ ఇస్రో నిపుణులు అంచనా వేశారు తుఫాను ఈ నెల ముప్పై ఉత్తర తమిళనాడులో తీరం దాటుతుందని అంచనాలున్నప్పటికీ జాతీయ అంతర్జాతీయంగా పలు సంస్థలు రూపొందించిన మోడల్ ప్రకారం దిశ మార్చుకుంటుందని మరో నిపుణుడు వ్యాఖ్యానించారు కాగా దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం సముద్రం ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల వరకు ఉండటం తుఫాను బలపడేందుకు అనుకూలించే వాతావరణంగా చెబుతున్నారు ఇక తుఫాను తీరానికి ఎంత దగ్గరగా వస్తే అంత ఎక్కువగా ప్రభావం చూపి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని విశ్లేషించారు బంగాళాఖాతంలో గురువారం నాటి పరిస్థితుల ప్రకారం ఈ నెల ముప్పై మే ఒకటి తేదీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ భారత వాతావరణ శాఖ తమిళనాడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరులకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది ఐఎండి అంచనా మేరకు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి తమిళనాట వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి ఇరవై తొమ్మిదిన పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి తుఫాను తీరం దిశగా వచ్చే క్రమంలో ఈ నెల ముప్పై మే ఒకటిన తమిళనాడులో విస్తారంగా పలు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీగా అక్కడక్కడా అసాధారణ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది ఇక తుఫాను ప్రభావంతో తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీస్తాయని సముద్రాల్లో అల్లల తాకిడి అధికంగా ఉంటుందని శుక్రవారం నుంచి జాలర్లెవరూ చేపల వేటకు వెళ్లరాదని చెన్నైలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ బాలచంద్రన్ సూచించారు కాగా తుఫాను తీరం దిశగా వచ్చే క్రమంలో ఈ నెల ఇరవై నుంచి దక్షిణ కోస్తాలో వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీల్లో దక్షిణ కోస్తాలో అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది కాగా ఫణి తుఫాను ప్రభావం కేరళపై కూడా ఉంటుందని ఐఎండి హెచ్చరించింది